Решение о размещении ракет «Тамагавк» на территории Германии готовилось давно и полностью соответствует стратегии безопасности страны, заявил прессе канцлер Олаф Шольц. Еще более актуальная договоренность стала на фоне полномасштабной войны России против Украины и угроз, исходящих из Кремля в отношении стран НАТО. Россия массово пренебрегает всеми соглашениями о контроле над вооружением за последние несколько десятилетий. Мы все хотели бы снова жить в мире, в котором контроль над вооружением имеет большое значение. Но сейчас речь идет об обеспечении нашей безопасности с помощью необходимого сдерживания, чтобы не допустить войны. Олаф Шольц, канцлер Германии, цитирует агентство AFP. В ответ диктатор Путин заявил, что Россия после размещения тамагавка в Германии будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств разной дальности, в том числе в береговых войсках ВМФ. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пошел дальше и сказал, что европейские столицы таким образом становятся законными целями войск РФ. В Кремле также утверждают, что разработка ударных систем средней и меньшей дальности в России уже на завершающей стадии. Ракеты средней и меньшей дальности – это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способны преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд. Взаимное развертывание подобных ракет фактически повторило бы ситуацию начала 1980-х годов, когда в Германии были размещены американские ракеты «Першинг», а Советский Союз, в свою очередь, угрожал Западной Европе своими ракетами средней дальности. Из материала «Радио Свобода». Однако запугать Берлин Кремлю так и не удалось. Канцлер Олаф Шольц взамен на неразмещение тамагавка в своей стране предложил Путину закончить войну против Украины и вывести свои войска. Приверженность сдерживанию России выразили и в Министерстве иностранных дел Германии. Путин Путин лишь описывает то, что он уже может сделать. Его режим уже много лет вооружается ядерным оружием, нарушил договор о ядерных силах промежуточного радиуса действия и ведет агрессивную войну в Европе. И мы должны отреагировать на это ради безопасности всех нас. Если говорить прямо, нас не запугать подобными заявлениями. Наш анализ угроз показал, что ракеты такого типа, запрещенные договором, уже давно разработаны и развернуты. И то, что мы планируем сейчас, это ответ в качестве средств воздерживания, чтобы оружие не было использовано против Германии или других целей. Напомню, еще в 1987 году США и Советский Союз заключили договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ обязывал обе стороны не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. В 2019 году Вашингтон вышел из договора, заявив, что Москва нарушила его, создав крылатую ракету наземного базирования для комплекса «Искандер». Лариса Петрук для телеканала «Фридом».